todo. Eh, gracias por haber acudido a esta invitación del Partido Socialista y del Grupo Municipal Socialista. Y feliz año nuevo. Bueno, el Partido Socialista cree que la revisión del Plan General del Arego Vega ha favorecido a ciertos propietarios de parcelas en el sur urbano consolidado porque, como dijo bien el equipo redactor, estos cambios han sido única y exclusivamente realizados por el ayuntamiento, sin ningún tipo de información pública. Y me voy a explicar. Analizando lo que se dijo en el pleno extraordinario del pasado día 30 de diciembre de 2014, convocado para la aprobación inicial de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Laredo, y tratando de interpretar el sentido profundo de lo que allí se escuchó, he llegado a conclusiones como las siguientes. Como punto de partida, hay que subrayar que la tramitación de la revisión del Plan General está teniendo lugar desde el año 2000, fruto de un acuerdo político para este cometido del Partido Popular y el Partido Regionalista de Cantabria. Este acuerdo ha venido siendo apoyado también por Izquierda Unida, el Partido Socialista Obrero Español, salvo esporádicas expresiones, ha preferido man mantenerse al margen o en contra por desacuerdos básicos sobre la orientación que se ha querido dar a dicho plan general. Como expresión de este pacto, PP-PRC, el alcalde Vega nombró al concejal regionalista Pedro Diego, representante de la corporación, poner aquí la definición exacta que se quiera, yo creo que es representante de la corporación, ante todas las instancias relacionadas con la tramitación urbanística. A las distintas reuniones asistían Pedro Diego, el propio alcalde Vega y el director de la oficina técnica del ayuntamiento, que en el pleno del día 30 fue calificado como técnico, excelente y máximo experto. En un momento dado, el PRC de Laredo se convenció de que el PP estaba poniendo todo tipo de trabas para que el plan general no siguiera adelante y, por consiguiente, decidió romper el pacto político que mantenía con el PP. Así lo expresó, expresó Pedro Diego en el pleno que formalizó la ruptura diciendo son ustedes señores del PP los que están imponiendo que el plan siga, eh, están impidiendo que el plan siga adelante. Esta ruptura PP per se, tuvo dos consecuencias políticas de gran trascendencia. La más importante que el PP conseguía la mayoría absoluta pasando de tener seis concejales a tener ocho con la incorporación de los votos de dos concejales que abandonaron la disciplina del PRC, Santisteban y Recio. La segunda consecuencia fue la desaparición del grupo regionalista como grupo municipal. Contando así con la mayoría absoluta por primera vez, Ángel Vega decidió aprovecharla para terminar cuanto antes la aprobación provisional del Plan General. Para ello encomendó la dirección de las gestiones al concejal Ramón Arena San Martín, con el compromiso de este de lograr dicha aprobación provisional antes del último día del año, como declaró el propio Arenas en la sesión del día 30. Como también declaró que a realizar las gestiones ha ido siempre acompañado por el propio Vega, y el responsable de la Oficina Técnica Municipal para esta área, y logra arreglar todos los inconvenientes que veía el Gobierno regional. Todos los inconvenientes que veía el Gobierno regional desde el punto de vista de las reuniones y en cuanto... Y en, cuanto a la, de las reuniones, y en cuanto a, a los asuntos concernientes a la actuación de la Administración Periférica y la Administración del Estado, sea BAC, eh, Costas, Confederación Ideográfica, Gobierno Regional, otras leyes de otra naturaleza, pero nada que ver en las reuniones que han tenido y que hemos tenido con él, es decir, con Arenas, nosotros, los grupos políticos, nada que ver con el plan general en cuanto a las decisiones que había tomado el ayuntamiento, en cuanto a las modificaciones que ha hecho, en cuanto a las recalificaciones que ha, que ha tomado la decisión de hacer el ayuntamiento. No hemos visto ningún informe de los servicios técnicos municipales, hemos visto, sin embargo, informes del equipo redactor que dicen que estas decisiones han sido adoptadas única y exclusivamente por el ayuntamiento y que ellos no han participado ni intervenido en nada. Es decir, un plan general hecho por ellos y para, a nuestro entender, y a, tra y a raíz de todo lo que se ha oído el otro día en el pleno, y para los promotores, constructores y agentes de la propiedad inmobiliaria, como hemos dicho. En el pleno del día 30, tanto el PRC como Izquierda Unida, que como he dicho, eran dos actores activos junto a PP en la tramitación del plan y por consiguiente conocedores directos de la materia, Declaro claro, claro que había modificaciones realizadas directamente por el señor Arenas 
y ordenadas por él a los funcionarios. Por tanto, modificaciones no tratadas con el gobierno regional y hechas sin la participación del equipo redactor. Y mucho menos, y también sin la participación de los, de los partidos de la oposición. Este equipo se limita a decir que han sido ordenadas por el ayuntamiento, pero no han sido tratadas en ningún órgano municipal, esto quiere decir simplemente ordenadas por Vega y Arenas. ¿En qué consisten esas modificaciones? Consisten en el cambio de calificación urbanística de varias parcelas destinadas a vivienda unifamiliar o vivienda en parcela propia, a residencial en bloques, algunos de ellos de cinco alturas. El equipo redactor no ha dado el visto bueno a este cambio. Si atendemos ahora el perfil del concejal Arenas elegido por Ángel Vega para acelerar la tramitación de la revisión del plan general para su aprobación provisional urgente, algo que considero que es importantísimo, nos encontramos no con el perfil de un urbanista ni de un experto en planeamiento, sino de un comercial de pisos, un vendedor, in, un vendedor inmobiliario y acostumbrado a tratar de con inmobiliarias, constructores y clientes. Propietad de una inmobiliaria cuyo nombre inmobiliario inmobiliaria Arenas aparece en carteles o vallas publicitarias en algunas de las parcelas a las que han cambiado la citada calificación urbanística, anunciando se vende inmobiliaria Arenas, izquierda unida por todo el pelo, todas esas vallas publicitarias, vallas o carteles que, por cierto, yo mismo he visto. ¿Qué indica esto? A mi modo de ver, hubiera sido más limpio y más decente que el alcalde Vega, en vez de a Arenas, con intereses directos en el asunto, hubiera nombrado al jefe de la oficina técnica a quien calificaron el día 30 como un gran experto, o que el propio Vega se hubiera encargado de llevar a término personalmente las gestiones, y así se habría coronado preelectoralmente como un buen gestor, ya que, según dijo Arenas el día 30, Vega ha estado presente, participando y luchando denodadamente en todas las instancias. Es evidente que lo que nosotros consideramos la capacidad de gestión de la, del alcalde Vega es absolutamente incompetente, la capacidad de gestión es nula y así se viene demostrando desde que lleva tres años y pico de alcalde y 40 años casi de concejal que debería conocer esto y saber lo que tiene que hacer sin ningún tipo de vacilaciones. Y veo que no, este señor no tiene ni criterios, ni proyecto, ni capacidad ni tampoco capacidad de trabajo, porque no se le ve más que andar para que para allá, pero que no sabemos que haga nada aquí, porque nada se hace, y si no hay obras, no hay hechos, porque los hechos son obras. Vega y Arenas no contaron con nadie para hacer esos sospechosos cambios de calificación urbanística que apareció por sorpresa en la comisión del día 23 de diciembre, porque es ahí donde nos enteramos de estos cambios. Entre los miles y miles de folios, que los, entre los cientos y cientos de folios, que los miembros de la oposición podíamos revisar hasta el pleno del día 30 con muchos días de fiesta en el medio y con los servicios técnicos del Ayuntamiento de Vacaciones y este prácticamente cerrado, este servicio prácticamente cerrado. Nos entrega la documentación del día 23 para estudiar el plan general después de 14 años, nos la ponen encima de la mesa, no hay técnicos en el Ayuntamiento que se han ido de vacaciones prácticamente todos, no tenemos la reunión del día 30, nadie explica nada porque preguntado al equipo redactor, oye, ¿y estos cambios y modificaciones? Preguntado al técnico de la oficina técnica que estaba presente, eh, eh, ¿cómo es? eh, Marco Antonio, el responsable de la oficina técnica, se le preguntó ahí por parte de los tres, de Izquierda Unida, de PRC y del PSOE, y le preguntó, bueno, ¿y estos cambios que aquí aparecen, que no han sido, que no ha participado la, la población? que no, saben, eh, no ha habido alegaciones porque no se conocía, o, o están a favor o están en contra. Estos cambios, tanto del, desde el punto de vista industrial en, en la pesquera, tanto como eh, desde el punto de vista residencial en la zona de, de, del Padre Ignacio y Acuría, estos cambios el pueblo no tiene derecho a saberlo. La oficina técnica no, no, no dice nada, no lo ha estudiado, no ha hecho un informe. Contestación de este señor ahí. Dijo... Yo no voy a consentir que a mí me cargue este marrón como me pasó la vez anterior. No lo voy a consentir. Punto. Esta es la explicación total y absoluta que se nos dio en la información de estos 23, el día 23 de, eh, de diciembre. Y después nos entrega la documentación y el día 30, que son siete días más tarde, hacen el pleno. Y hay fiestas, que es 24 y 25 fiestas. El ayuntamiento está cerrado. Eh, el, los, 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 los
24 y 25, ya son 4, de 7 quedan 3, los técnicos del ayuntamiento están de vacaciones, no puede hacer ninguna consulta, a Arenas y a Vega no las vas a consultar porque de esto no saben nada, so, lo único que saben es moverse para que y para allá, como que, que mucho viento, mucho humo y poco conocimiento, y lo que saben hacer, creemos nosotros que es ilegal, que hay modificaciones sustanciales, que se conculcan las leyes, que no ha habido la información pública adecuada, que no ha participado el pueblo en estos asuntos como tiene que participar, que hay asuntos de gran naturaleza que tienen que ser aclarados de forma contundente, urbanísticamente, que si bien ha sido otras cosas que aparecen eh, en la información pública previamente, el estrangulamiento que se hace con una unidad de actuación ahí al lado de las, del, del colegio este del hogar, que se llama el hogar, y la guardería, para 120 viviendas, ese estrangulamiento que se monta ahí es impresionante. ¿Cómo va a bajar y subir tanto coche por ahí? Tanta gente viviendo, 120 familias viviendo. Si es casi imposible en la actualidad, si no hay una previsión de cómo se va a desarrollar y cómo se va a arreglar este asunto, si ya en su día, cuando se hizo el famoso edificio de la curva, se ponían muchos problemas porque había una densidad de población que se incorporaba, además de la que ya existe, bastante amplia, y eso que estaba en la carretera general, y nos preguntábamos todos el perjuicio que podía ocasionarse con ese aporte de, por número de viviendas de ciudadanos a vivir en una zona tan, tan congestionada ya y tan difícil de, 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 de circular y de andar y tan complicada. Bueno, pues aquí todavía se le suman 120 familias, que es una barbaridad. Pero bueno, eso estaba en la documentación y por eso hacemos estas aclaraciones y estas referencias. Pero lo que no estaba en la, en la documentación son... Eh, eh, unidades eh, de, para suelo industrial en la pesquera que, que nunca la habían tratado ni nunca la habían dicho y de repente aparecen el día 30 lo vemos, lo del padre en la silla curía eh, algunas otras cosas que son llamadas como, como sorpresivas y sorprendentes y sorprendentes porque oye, parcelas que, han, que antaño ya consumieron su edificabilidad que se quedaron los, la, los dueños de la mitad de la parcela adjudicaron con el edificio a los compradores y la otra mitad se la quedaron ellos en su posesión, pero es legal eso, pero la edificabilidad de toda la manzana está consumida ya y cogen y ahora con esa parcela que se quedó, se quedaron los dueños con esas parcelas, porque son varias, resulta que las recalifican ahora y les dan otra nueva calificación, es decir, los vecinos que sabían que en esa manzana, en esas manzanas no iba a haber más que estas casas porque ya está consumir la edificabilidad, de repente, se van a, de repente se van a encontrar con otro edificio nuevo dentro de la, de, la, de, la, de la misma manzana. Y claro, eso no es normal, ni es, ni es justo, ni urbanísticamente es, es deseable, porque eso es, eso es algo increíble, se les ha hecho saber y no quieren saber absolutamente nada de nada. Y, 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 y luego otras alegaciones que se, que se han rechazado anteriormente y ahora resulta que se aprueban por milagro, por milagro se aprueban con la misma realidad y con la misma, el mismo equipo redactor que lo rechazó, ahora las aprueban. Parece ser que están aquí pagando servicios prestados, de alguna manera, ¿no? De alguna manera, seguro, seguro. Digo que Vega y Arenas no contaron con nadie para hacer esos sospechosos cambios de calificación urbanística que apareció por sorpresa en la comisión del 23 de diciembre, entre los miles y miles de folios que nos dieron para estudiar. Concluyendo, este cambio de calificación humanística que favorece una serie de parcelas, algunas de las cuales aparecen relacionadas con la inmobiliaria de Arenas, que es el, el concejal que hizo ese cambio de calificación, es un escándalo, que huele muy mal. Vega propicia de una operación urbanística en suburbano consolidado, favoreciendo a determinados propietarios sin la aprobación del equipo redactor, después de haberse desprendido de sus, de, de sus colaboradores PRC e Izquierda Unida. Nosotros, analizado todo esto en profundidad, hemos llegado a la conclusión siguiente. Aquí hay modificaciones sustanciales y creemos que, tiene, que esto tiene que salir a información pública otra vez, porque así lo establece la ley. Aquí se han hecho sus cambios de revisos, modificaciones en el plan general, eh, la revisión de, 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 de usos, de, 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 de vivienda unifamiliar adosada o vivienda unifamiliar en parcela propia se ha pasado a residencial en alturas, eh, abundando en más eh, viviendas. Se sabe que las cargas y beneficios en las revisiones de los planes generales que siempre tienen, que siempre tienen que entender, que tender, 
que dirigirse para que el pueblo de la red en general se beneficie, esto obliga a unas cesiones obligatorias de suelo para zonas verdes, a una participación en las cargas por parte de los, de los propietarios del suelo, porque tienen que haber sistemas generales, zonas verdes, viales, eh, gastos en, en, en servicios públicos, etcétera, etcétera, y eso tienen que pagarlo los propietarios del suelo, porque así está la ley y para eso está la ley. Aquí se ha conseguido de esta fórmula que algún centenar de viviendas, que son algún centenar de viviendas, es que no es una tontería, a esto se les deja libre de, de pelo y paja, porque son muchas más viviendas que las que podían conseguir ellos con la calificación urbanística anterior. Más viviendas, hay que ver que norma, la normativa que se estudia para determinar el desarrollo urbanístico en función de los habitantes, ah, es una vivienda, tres, tres unidades, unidad familiar, una y tres personas por unidad familiar para saber el crecimiento que se necesita en la población y controlarlo. Bien, pues con ese criterio de beneficios y cargas y participación en los gastos, etc., se evita de esta manera que algún centenar, bastantes centenares de viviendas eh, no, 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 no participen en esas cargas de, que tienen que aportar por, por integrarse en el desarrollo urbanístico, salen libres de pelo y paja y aquí todo el mundo tan, tan tranquilo y a favorecer a unos pocos para perjudicar al resto del pueblo. Este es un plan general mal trazado, mal preparado, me ha hecho y ahora nos encontramos al final en los últimos meses con que hay asuntos que son turbios y bastante oscuros, más que turbios, bastante oscuros. ¿Qué va a hacer el Partido Socialista? Va a preparar el, el escrito y la documentación correspondiente, va a dirigirse eh, a la, al Departamento de a la Dirección General de Urbanismo del Gobierno Regional de Cantabria, haciendo saber, explicando y demostrando todo lo que aquí se está diciendo, para que tenga en cuenta y que estudien con profundidad si este... Si este, si este este, este plan general, eh, aprobado provisionalmente el otro día en el Pleno, puede ser aprobado definitivamente con estas lagunas, con estas historias, con estos problemas que nosotros estamos planteando y con estas actuaciones que creemos que son ilegales, injustas y yo diría hasta inmorales. Lo primero. Y lo segundo, vamos a preparar, eh, interviniendo a, con expertos en la materia, con gente que conocemos y a la vez, tanto desde el punto de vista urbanístico como jurídico, para que nos presenten un informe de forma que, por creer que aquí, esto, aquí hay eh, una actuación ilegal, totalmente ilegal, en los dos sentidos que antes he comentado, para denunciarlo donde corresponda, igual que hemos hecho con las luminarias, con la base de adecuada que corresponda desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista urbanístico para que esto no, se pueda, no pueda culminar en este atropello que nos han hecho a la corporación, a los partidos políticos, al pueblo, a los pueblos de la red, a los habitantes y a todas aquellas personas concernidas y entidades concernidas eh, en, en esta, que puedan estar vinculadas con el tema del Plan General de la Red, tanto desde el punto de vista de derechos, deberes y obligaciones. Eso es lo que queremos denunciar aquí y advertirlo porque vamos a prepararlo y esperemos que para el 15 de enero tengamos todo hecho para poder presentarlo donde corresponda. Es la decisión que ha tomado el Partido Socialista, la agrupación local de Laredo y por ello y por ende el Grupo Municipal Socialista está aquí representándolo para advertirlo y avisarlo. Y como Laredo somos todos y Laredo seguiremos siendo todos, pedimos el concurso de este, de este, en, este, en este empeño del Partido Regionalista de Cantabria en su, en, en su representación en el Ayuntamiento y, y, en, y en el pueblo de Laredo a Izquierda Unida con la misma representación del Ayuntamiento en el pueblo de Laredo y a cuantos grupos y colectivos y personas quieran sumarse a este asunto para que ni el autoritarismo ni el caciquismo ni tampoco las, las apariencias, aquí lo que demuestran, ni las inseguridades que se tienen por pensar que los intereses del Laredo han quedado postergados a otros, a otros empeños para que esas cosas no puedan pasar y que no, vuelvan a, y que no vuelvan a suceder. Eso es lo que queremos denunciar aquí en esta reunión.